Dzisiaj na kanapie w Neo Garażu, w talk show naszym, gość specjalny. Człowiek, który zrewolucjonizował motoryzacyjny YouTube, który zrewolucjonizował YouTube mechaniczny. I co jest bardzo ważne, jest miłośnikiem czterech kółek. Dzień dobry, Michał. Michał, pozwolę sobie, Michał, mówić tak. do Ciebie. Yy, pierwsze, więc od razu zacznijmy od pytań, bo nie ma co robić wielkich opowieści i, i dyskusji i gadek. Pierwsze pytanie, to chyba najważniejsze, jakiej muzyki słuchasz w samochodzie? Ha, to jest dobre pytanie, słuchaj. Troszeczkę jak wiesz, w Polsce jest tak, że no, nikt nie słucha tego, tego, tamtego, ale jak wychodzi wesele, to się wszyscy bawią. Jak mówimy w samochodzie, to co leci? Albo w radiu, chociaż radia tak staram się, nie? Z reguły, no, ze względu na usposobienie swoje, bardziej pozytywne, leci to muzyka reggae, ale reggae w naprawdę różnych remisach. Dzisiaj jechaliśmy do was z moją menadżerką, była bardzo spokojna, bardzo chillowana, bo fajny reggae mix lat 80 więc tak, to jest reggae, no ale w latach 90 no, to był polski hip-hop, tak? No, to na pewno, to ja, moje lata 90 to właściwie tylko polskich hip-hop. Natomiast powiedzieć. nie miałem epizodów ani metalowych, ani... Znaczy zdarza mi się chodzić na imprezy bardzo często, gdzie jest wiesz, muzyka techno, dance i tak dalej, ale jak to, tak to ogólnie, ogólnie reggae. Czy muzyka, decyduje o tym, jak, dobra, czy muzyka decyduje o tym, jak w danej chwili jedziesz? Jak leci jakiś kawałek, to jedziesz, nie wiem, agresywniej. Jak leci inny kawałek, to, 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 to jedziesz spokojnie czy odwrotnie. Wiesz, kiedyś tak było. Dobierasz muzykę. Kiedyś tak było. I przez długie lata, zanim taksówka i w ogóle setki tysięcy kilometrów, a tak naprawdę już miliony przejechane, nie uspokoiły mnie, bo już naprawdę się nie chce jeździć, to było tak, że były jakieś zrywne, fajne kawałki. No to wiesz, troszeczkę ta jazda była bardziej dynamiczna, powiedzmy sobie. Zgodna z przepisami, ale dynamiczna, prawda? Tak, tak. No i bardzo słusznie. Dobra, to przejdźmy jednak do tego, co, czego, z czym ja żyję, ty żyjesz, żyjemy wszyscy właściwie, czyli motozacją. Skąd motoryzacja w twoim życiu? <grzyby>, grzyby, ryby. <grzyby>, grzyby, ryby, to też będzie, poczekaj, to też będzie. E, motoryzacja, skąd motoryzacja? Dlaczego, nie wiem, nie jazda na rowerze, dlaczego nie skoki spadochronowe czy coś, tylko tak mocno motoryzacja? Skoki spadochronowe nie, bo ja nie widziałem się kiedyś, żeby słońce skakało ze spadochronem. Jak mam lęk wysokości, lubię stąpać po ziemi, dlatego nie latam samolotem. <grzyby> też nie latam, nie Motoryzacja, motoryzacja, to powiedzmy sobie szczerze, zaczęło się w 2000 roku, czyli gdzieś tam od, 14, od zawsze. Biegaliśmy na podwórku, patrzyliśmy za szybki w te liczniki samochodów i tak dalej. Okay. Gdzie się wychowywałeś? Przepraszam, że przerwałem. Gdańsk. 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 Okay. Słuchanie, no ale to wiesz, jakby patrząc z perspektywy czasu, dzielnica ta w tamtych latach to wyglądała teraz jak wieś, na której mieszkam. No bo mhm. pod blokiem, gdzie było blokowisko już ileś tych bloków, samochodów stało może sześć. To był polonez, mały Fiat, duży Fiat i ktoś miał kadeta. To był koniec. I to był koniec. To był naprawdę max. Okay. W tamtych latach knuła się wizja, że fajnie by było już mieć furę, fajnie by było już zacząć jeździć. Dziadek we mnie gdzieś zaszczepiał, że dobra, ja cię nauczę jeździć dużym Fiatem, ale tutaj masz książkę, sam naprawiam, wiesz, no totalnie, wiesz, 12 latek czy 10 wtedy e, i musisz przeczytać co najmniej do tego i tego rozdziału, jak działa samochód. Ja mówię, no serio, no masz tutaj trzy paliczki, mówię tutaj kierownica. Masz przeczytać. No i wiesz, tak się zaczęło, że no w sumie mnie to interesowało. Potem nastąpił rozwój e, postaci ery szybkich i wściekłych, internetu w Polsce, no bo to milenium to było taki skok no tak. nad świetlą dla nas. No bo mamy szybkich i wściekłych z jednej strony, z drugiej strony mamy internet. Nadal jeszcze mamy te właśnie duże Fiaty Polonezy i kadeta, sąsiada z kadetę. Ale teraz Trochę, już jest szacunek, ale, ale przeżyliśmy ten okres, kiedy to było auto na co dzień, potem to było auto wstyd, a dzisiaj to jest auto, za które trzeba zapłacić znowu kupę cebulionów. I to jest bardzo miłe. Dokładnie. Dochodzimy do roku, w którym wiesz, każda nastolatka kształtuje się głowa, psychika mi się kształtowała, że tuningować, tuningować, tuningować. Zacząłem zbierać, skoro miałem internet, wszystkie zdjęcia tuningowe samochodów polskich projektów. Nie wiem, czy kojarzysz na przykład w tamtych latach bardzo fajnym projektem była Kalibra. No, dzisiaj mówi się o niej ulep, nie? ale w tamtych latach przelepiona taka cała na niebieską, z lamodorami, tak. przerobiona. Tak, wyślę, tak. Pra... To był tuning tamtych lat. I... I, co, I co moim zdaniem jest najważniejsze, gdyby nie tamte lata i tamten tuning, to dzisiejszych tych naprawdę super projektów by nigdy nie, nie było. Absolutnie, od czegoś musiał zacząć. I Dokładnie. mimo upływu 21 lat, ja mam dalej ten sam folder na kąpie. Ja go przenoszę z kąpa na kąpa, z dysku na dysk, jak te zdjęcia zbierałem. No i wtedy nastąpił rozłam na chwilę motoryzacyjny, psychiczny u mnie w domu, bo e, gdzie chcesz iść po gimnazjum, bo ja byłem pierwszym rocznikiem gimnazjalnym. Nie wiem, czy słyszysz hałas przed, bo mamy myjnie, tutaj chłopaki myją auto. To totalnie nie przeszkadza, nie przeszkadza wiesz, ja na warsztacie nagrywam bez, tam młotek bije, tutaj no coś właśnie, bije. Dokładnie. Pytanie, czy nie przeszkadza operatorowi, nie, jest okej. Okay. Więc wracając do lat, kiedy już miałem decydować po gimnazjum o szkole, jak cholernie się uparłem, że musi być to samochodówka. Może być technikum, mhm. ale ma być samochodowe. Zostałem wyśmiany w domu, zostałem zdeptany, zapluty. A co, miałeś że... być humanistą? No, ma, ma się być jak siostra, masz iść do ELO, potem iść na studia i tak dalej. Okay. Już wtedy mówię, ale co ona ma po tych studiach? Przecież ona nic nie ma po tych studiach, nie? No ale wiesz, jakby no win-win, jesteś tam w naszych warunkach, no to musisz iść. Poszedłem Jasne. do tego ELO. Skończyłem TLO i tak naprawdę przygoda z motoryzacją zaczęła się na dobre, kiedy zdałem prawo jazdy w międzyczasie. Kupiłem no właśnie, sobie... W jakim wieku? Bo to też od razu, 18 lat. Tylko mogłeś od razu? Tak, tylko mogłem od razu. Bomba. Wszystkie pieniądze, jakie tylko miałem. Czy za wszystko, którym razem? Co... 
za drugim, dlatego że za pierwszym nie zdałem, bo w Gdańsku była słynna afera, można gdzieś w Google wygooglać, to jeszcze wygooglałem. Nie tyle chodzi o korupcję, bo to pół biedy z nimi, mhm. ale oni mieli dwa stanowiska do robienia nawrotki na trzy, z czego na jednym stał słup. No to stał słup. Na środku, środku. nawrotki? Tak. Okay. No i wiesz, gość tobie mówi, no wylosował pan taki zestaw, proszę na to I stanowisko. Ja tak patrzę, wiesz, policzyłem, wzdębiałem, spróbowałem to zrobić, on mówi, no nie zdał pan, nie? Czyli to był taki słup do eliminacji, wiesz? To, 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 to nie, nie znaje, podoba się pan, wiesz, e, i tyle. Dlatego za drugim razem, oczywiście to był trend na uwalanie w zamian za łapówkę. E, byłem już tak zdeterminowany, że mówię, dobra, na szczęście, o, o, nie, nie wylosowałem koperty, było tylko pod górkę i coś, a ręka pod górkę i coś tam jeszcze. Poleciliśmy na miasto, już na wszystko byłem przygotowany, że będzie chciał mnie pod ciulki robić, tam gdzie jest zakaz, to mówi zawróć i tak dalej. 45 minut jazdy po mieście. Czyli czekał na okazję. Oczywiście, na końcu ja mówię, czy już, czy mówię jeszcze. Mówię, no niestety, ale zdał pan. Ja mówię, no niestety ale cieszę nie się. Warto, ale mówię, niestety nie cieszę się, naprawdę ogromnie. I tak się no, zaczęło, wiesz. Pierwsze pieniądze zacząłem zarabiać tak naprawdę już w wieku 16 lat. Próbowałem łapać się to jako DJ. Jak już miałem 18 lat, to w ochronie pracowałem, tu na koncertach. Jakby niczego się nie bałem. Kupiłem sobie, w, mając 19 lat, Audi 80 b Wyprzedaż moje pytania do swojej, bo mam pytanie. To, to idzie to pierwszą historię motoryzacyjną tak, cały czas. To tak będzie szło wtedy. I wtedy mamy moje pierwsze Audi 80 b 2 7-8 rok. Super auto. Po prostu klasyka. W ocynku, lekko z tyłu stu klienta, ale już wyprostowane, zaszpachlowane. Mhm. Nie starczyło na polakierowanie moim sąsiadce. O, Odchodzi się na lakierowanie. Więc Poza wiesz, tym, jak zawsze twierdzę, w takim kolorze. Budą się nie jeździć, wiesz. Słuchaj, w takim kolorze jak to BMW. To później będę miał prośbę, żeby operator pokazał. Jaki to kolor? Dokładnie. E, no i było to, wiesz, bez wspomagania, bez niczego. Przełożony piecyk był z B3 na 1.8, czyli to tam ze 100 kół nie miało. Jedyna elektryka, jaka tam była, to zapalniczka i radio. Ale kochałem ten czyli samochód. Czyli rozwinięte. Czyli A, to już rozwinięte. mega zaawansowany samochód na tamte lata. E, I szczyt moich marzeń. Oczywiście bujałem się nim do jakiegoś tam czasu. Wtedy się zaczęły pierwsze przygody z mechaniką takie bardzo laickie, no bo wiesz, nie było jeszcze do końca uczyłeś, No dobra, bo czemu, bo robisz to liceum, to, to gdzieś się uczyłeś mechaniki? Nic, nigdzie. To jest dale, dale, daleko zaawansowany epizod dalej. No właśnie, czyli nadal jeszcze nie umiesz mechaniki, przepraszam? Nadal masz nie umiem mechaniki. Masz już auto, okej, okay, dobra. Nauczyłem się, że śruba odkręca się w lewą stronę, a która to jest lewo, no tak jak butelka. Wow. Zakupiłem <laughs> potem za kolejne cebulionki w wysokości połowy wartości auta felgi 15. Założyłem z przodu, założyłem z tyłu, ruszyłem, stanąłem. Nie? Okazało się, że wiesz, felgi ze złomu, te śruby ze złomu były tak długie, że w bęben wchodziły z tyłu. Ja no, no, wiesz, tam, gdzieś tam pierwsze doświadczenia poszły, nie? Kupiłem krótsze, auto pojechało. Nie, no generalnie nie miałem pojęcia o mechanice żadnej, w, ale to był dalej 2005-2006 rok. Piąt, no, to jest daleko, no, daleko, to jest, daleko. To jeszcze, to tak. jeszcze jesteśmy już 16 lat do tyłu. Wtedy tak, jesteśmy 16 lat do tyłu, no i wtedy mam pierwszy wypadek, bardzo poważny. E, Gdańsk, halera, jak na plaży jedziesz do Jelitkowa, kojarzysz, no, brzeźno, kojarzę, kojarzę. Tak, dwóch ten. Wracałem tam z tamtej, dwupas, tak, dwupas jest i kiedyś było 70, wracałem z Jelitkowa, i tam jest stacja paliw po prawej stronie, jak się wraca i ze stacji paliw wyjechał mały, czarny w nocy Peugeotik 306, taki malutki, na swój prawy pas, no ja na swoim lewym, ale zaraz był odbicie do lewego i pani bez kierunku, bez niczego, centralnie w momencie, kiedy się omijał, wjechała mi przed maską. Jak to się często mówi, no przecież wszyscy wiedzą, że ona tam skręca, nie? Oczywiście. No i słuchaj, zaparte było koło, urwałem w tamtym aucie i pułoś, bo to był taki strzał, wiesz, 20, 70, to jest różnica bez możliwości hamowania. Fotel mi złamało, wiesz, przecinałem się w tym aucie, babka wybiega, no taka, do budowy małego mastodonta, no więc mówię, no nie, no jeszcze wyłapię po ryju. Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze zaraz wyłapię po ryju. Patrzy, dziecko wysiada z tego auta, pies wysiada, wiesz. Ja mówię, co się dzieje, nie? Brat, siostra, też się Nie, się nie, nie ale to tych trzech się skończyło, nie? Ludzie się zbiegli, do niej krzyczeli, bo wiedzieli, co się stało, co pani zrobiła i tak dalej. Ona do mnie, ja mówię, dobra, nie ma sensu, skołowany byłem, wiesz, nie czułem wtedy, że na przykład miałem zwichnięte wszystkie kręgi w kręgosłupie, ale to tam później wyszło, okay. po godzince. E, przyjechała policja, wszystko fajnie, ona dalej na nich krzyczy, w ogóle dalej na nich pluje jadem na mnie. A pan mówi tutaj policjant, mówi to Alkomacik, mówi i zanim będziemy pisać to Alkomaciki, nie? On mówi, wie pan co, ja jednak myślę, że mogłam nie zauważyć tego pana. No to już wszyscy wiedzą, że coś jest na rzeczy. Okazało się, że pani 30, w wieku moim teraz, 35 no. lat, z pięcioletnim synem, zabrakło alkoholu na imprezie we Wrzeszczu, tam obok na działkach i mówi, ten kawałek se podjedzie. Wydechany, na tą stację? Tak, na tą stację, okay. wziął alkohol i wracała. No, wydmuchała 3,5 promila. To przepraszam, że przerwę. Czy twoim zdaniem fajnie jest, że na stacjach benzyna wyhandluje alkoholem? Bez... Zupełnie inne pytanie, ale powiem ci, od długiego czasu zaczynamy mieć duże wątpliwości, czy to ma sens. Nie, ja nie mam wątpliwości, dlatego że jeżeli zrobimy prohibicję, jaka jest na przykład w dużych miastach teraz, jak patrzę, mm -hmm. czy fajnie było, że przez starówkę handlują. Ktoś będzie chciał, to i tak gdzieś kupi. Ktoś będzie chciał, to okay, i tak gdzieś ale sprzeda. Czy na stacji? 
Może być, bo ja wtedy jest taki odruch, podjadę na stację, no tak. a nie pójdę do sklepu. No tak, Wiesz. ale z drugiej strony mamy zakaz na handlu stację w niedzielę, się a, to kończyłem taksówkę, na przykład pracę w popołudniu, nigdzie nie mam USB browarka na wieczór kupić, podjechałem na stację. Czyli takie, wiesz, jak jesteś odpowiedzialny, no to w ogóle zakaś mu sprzedaży A nie, no, umówmy się, jak ktoś jest odpowiedzialny, jest odpowiedzialny, koniec kropka, tak? To, to, no, to, to raczej stacja, bardziej wiesz, się, dopóki ich nie, nie zamknęli kojarzy. w niedzielę jako handlowe, to dobrze, okay. że tam ten alkohol jest. No dobra, Więc dobra. tak to wygląda. No i przeleciliśmy płynnie wypadek, tam choroby, jakieś tam inne. I wtedy kupiłem pierwsze swoje, takie drugie swoje auto, bo tam odszkodowania jakieś małe dostałem, coś tam. Chłopie, kupiłem BMW 34. 525 benzyna, gaz. Gratulacje. To był 90 rok. Jeszcze tak się w minę nie władowałem jak wtedy. Oczywiście kupiłem od kogo? Od policjanta. Policjant sprzedawał. No, nie ma bardziej w moim życiu zaufanej osoby niż kupić auto od policjanta. Przecież on nie może mnie wątpić na minę. Wiele piosenek o tym było, prawda? <grym> Dokładnie. Spytaj no... policjanta, on ci prawdę powie. Prawda była taka, że auto było całe wylakierowane, o czym powiedział, pięknie wyglądało. Super po prostu, wnętrze zadbane i tak dalej. A proszę, ty nadal nie umiesz mechaniki. Nie, 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 nie. to jeszcze się nie zaczęła przygoda z mechaniką, taka prawdziwa. Ech, no i co? No i wbił mnie na minę. Auto paliło 30 litrów gazu, na benzynie nie chodziło. Ech, wtedy poznałem pierwsze serwisy samochodowe, które naprawiały, brały tysiące złotych, czyli całe dwie moje pensje za naprawę, a auto dalej nie jeździło, wracało na lawecie. I nadal nie? paliło 30. I wtedy we mnie rosła taka świadomość, czy ktoś w Polsce umie 20-letnie BMW naprawić? No tak słabo bym powiedział. No i wiesz, przeleciał ten czas, że jak już się sprzedałem, w tym momencie kupiłem sobie na tamte lata, jeszcze pracując w ochronie, już miałem pierwszą żonę, jeszcze nie byłem się nie poznam, ale coś dudni mocno. V8. Tak, ale w sensie co, to nie, nie skojarzę. No, nie, dobra, nie, no. nie, nie, nie. Ja na pierwszą żonę, już miałem, kupiłem sobie w 2005, w 2006 albo 2007, kupiłem sobie E39 z ostatnich lat. Czyli 3-4-letnie BMW, no to, nie? No to był absolutny no, to to już... 2-8 skóry, z tym autem nic się nie działo. Jakby miłość do BMW gdzieś to została. Musiałem sprzedać, bo brałem kredyt na mieszkanie, zaczęła się ta moja dziwna historia. Kupiłem sobie E34, znowu, tylko 2-0 benzyna. Okay. Inne. Czyli wróciłeś, no? Wróciłem. E, kupując E34 stwierdziłem, że przecież mechanika nie, już wiesz, oraz setne enty, byłem tu wydymany na warsztacie, tam oszukany, tu oszukany, tu oszukany. Jakby wiesz, płaciłem za coś, co było co się nie realizowało. Tak, nie realizowało się. Tak, wszystko zrobione. Wiesz, rosła we mnie frustracja, że nie, no tak nie może być. No i słuchaj, w tamtych latach, to był 2007 albo 2008, kiedy kupiłem sobie 34, to było przed ślubem, czyli w 2008 roku pierwszy raz się hajtałem e, i postanowiłem, że nie. To nie może być takie trudne, wszystko przecież wiesz, mądry chłopak jest. Dziadek jestem. książkę ci pokazywał. Dziadek kiedyś książkę pokazywa, to musi być taka do BMW. Faktycznie odpaliłem internet, Allegro. O, jest. Sam naprawiam swoje BMW 34. No dobra, zacznijmy od modyfikacji. No to pierwszą modyfikację, jaką zrobiłem w moim aucie, to rozkręciłem i skręciłem wnętrze. W sensie wyjąłem to, co było i wsadziłem skóry. Dobra, no zostało trochę śrubek, ale to jest pożyteczna redukcja masy. I tak po musi pierwsze. być, kiedy A zaczynamy. Tutaj działało? Działało. Jak znaczy, najbardziej działało. Tak, ale bałem się dalej, wiesz, tarć, klocków, czegokolwiek robić. I wtedy też zaczął się najgorszy okres mojego życia, bo my zaczęliśmy się... Ale zaraz, 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 rozebrałeś wnętrze, włożyłeś Złożyłem. drugie wnętrze, wszystko działa, wszystko ten, a hamulcówka... Nie, okay. tam lampki, coś mogło, śrubki dopiero zacząłem odkręcać, nie? A wtedy moje życie się posypało, potem się rozwiodłem, potem byłem bezdolnym, bla, 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 każdy ten epizod w życiu moim znało się go nie wstydzę. Ech, wróciłem do żywych w 2011 roku, zacząłem ogarniać swoją kuwetę od nowa już po bankructwie, po bezdomności i gdzieś tam zacząłem łatać wszystko i na tej taksówce jeździć. Wtedy powstała ta moja awenzyska, kupiłem ją słynna, która potem zaczęła kanał miłośników. Toyota Avensis T22 z 98 roku, 1.6 benzyna, 4 AFE. Jest to samochód, dzięki któremu powstał kanał miłośnicy czterech kółek. No i co? Dalej walcząc o to, czy zapłacę dzisiaj za rachunek, czy może tego komornika, może tego, no bo wiesz, wracając z bezdomności no po bankructwie, masz poczucie obowiązku, nie jesteś tym gdoniem, który nie chce spłacać, więc chcesz spłacać wszystko, no ale wiesz, ciągnąc nawet po 400 godzin miesięcznie, no nie zbawisz świata, bo tak się narodziło, że wiesz, kredyt we frank, Ani to siebie. tam, to no, no nie zbawisz. No to jeździłem, co robiłem, co mogłem z obecną żoną, żeśmy próbowali wszystko ponaprawiać jakoś od zera, gdzieś tam w międzyczasie zaczęło się wędkarstwo, eee, to właśnie było, nie dość, że się zaczęło to gostąką, gdzie mieszkałem, taka szuby w ogóle pierwsze ja sam wyjechałem, to przecież blisko od Dańska. No tak. Pierwszy raz zacząłem w ogóle bawić się wędkarstwo. No ojciec jakoś tam raz mnie w życiu zabrał, ale był cholerykiem, więc jak porzucał tą wędką, parę jobów rzucił, to mi się absolutnie nie chciało iść. Poza tym spławik był dla mnie nudny. No właśnie, pytanie. Grunt, blacha czy Zaczęło czy się od spławika. Zaczęło się od spinningu. I tak naprawdę w 13 roku powstali pogromcy jezior wędkarstwo spinningowe. I do dzisiaj istnieje taki kanał. Gdzieś A to jest twój się... kanał? Tak, to jest mój kanał, nie? To jest kanał, od którego w ogóle zaczął się YouTube. I w tamtych latach, mimo że byłem biedny, naprawdę dopiero co, wiesz, no straszne były czasy dla mnie. 
E, mocno też chorowałem. E, to mimo wszystko byłem szczęśliwy, bo przekazywałem dzieciakom przez Facebooka, bo YouTube'a używaliśmy jako tylko miejsca, gdzie się wrzuca film, żeby go wrzucić na Face'a. No tak, pamiętam, tak się wrzucało tak i się wrzucało. udostępniało tak, na Facebooku. Tak, tak. Dzisiaj się ta waga przynosi. I, dokładnie. I chcieliśmy bardzo mocno zajawić dzieciakom, bo zobaczyłem, co się w Polsce dzieje między tym okresem, gdzie wyłączony byłem z życia. I ja mówię, jest gaming, coś tam, te dzieci wychodzą z domu, przecież ryby są takie piękne. Ja wiesz, odkryłem to, ten sport jest taki kojący, jeszcze można wiesz, nie krzywdzić, można złapać, wypuścić, wiesz, ja tak robię cały życie. Można mieć przyjemność po pierwsze z tego, że się jest nad jeziorem. Ja kocham Mazury znowu, ty Kaszuby, ja Mazury. Ale ja Mazury też tam kocham, tam jest dalej po prostu, nie? No tak, tak. No, ja tam mówię, mam siedzieć, być, po prostu przeżywać. Dla mnie Dokładnie. I trzynasty rok wyszło jakieś obcowanie z kamerą. Może nie było to... A, było to, bo dostałem w trzynastym roku, jak już moja żona zobaczyła, bo już wtedy była moją żoną, w trzynastym się... A czym grałeś pierwsze 13. materiały? Tomek, z którym to nagrywałem, przynosił jakieś takie kamery JVC tu na rączki i tak dalej. Wiesz, to tak wychodziło, bym powiedział, <śmiech> dość średnio, nie? Moje pierwsze 5 kilo leci do wody. I widać, ale, ten, się liczy, ale no. został ten film w internecie gdzieś tam, jeszcze w ogóle wiesz, albo z telefonu nagrywaliśmy, nikt nie wiedział, że trzeba wertykalnie, horyzontalnie i tak dalej, nieważne. No i w 13 roku na sam koniec ona mu, żona mi kupiła, to było kupę kasy w tamtych latach GoPro kupić, dostałem trójkę jeszcze bez usiedlacza, bez niczego, wtedy powstał ostatni odcinek pogromców, super jakość, szupaka z podwody nagrałem to tamto, ja mówię, nie no gdzie ja stary... Przeniosłeś nie... swoje wędkarstwo na inny wymiar telewizyjny Dokładnie. po prostu. Ja mówię, nie, wrzuciłem, wrzuciłem to wszystko w pizdziet, mówię, nie mam czasu, bo muszę pracować, żeby spłacać długi. I w międzyczasie poszedł rok 14, czyli zobacz jak galopujemy od tych Nie czasów ważne. szkolnych. W 2014 roku kolega mi pokazał, że jest no, podobna instytucja jak tutaj, tylko w minimalnym wysięgu, czyli wtedy to był KMF, warsztat samochodowy, już nic nie od lat. Nie? Mhm. Ja mówię, a co tam jest takiego wyjątku? A w Trójmieście. W Trójmieście. On mówi, wreszcie nas nie będą dymać. Ja mówię, jak nie będą nas dymać? Sami sobie będziemy, Wy, sami sobie będziemy robić. Wynajmujesz sami podnośniki, będziemy dymać. sami się będziemy dymać. Wynajmujesz podnośniki, mówi, jak się spieprzy, to się spieprzysz. Ja mówię, Tomek, ale ja na miłość boską nie umiem. Mnie tam stary uczył, pokaże ci, jak się robi tarcze i klocki. No i faktycznie, słuchaj, wjechałem z partyzanta, poznałem całą tam ekipę, wymieniłem sobie te tarcze i klocki w tej Toyocie, potem spróbowałem bębnów, zrobiłem sobie te bębny, słuchaj, o dziwo przejechałem, jeździłem na taksówce, więc musieli wszyscy to trzy razy sprawdzić. I Ej, mówię, to jest fajne. Ja mówię, czyli dobrze, chciałem parę lat temu iść do tej szkoły mechanicznej, bo mnie to jara, po prostu mnie to jara. Ja mówię, zacznę się tego uczyć na bieżąco. Poznawałem ludzi, ludzie mnie uczyli. No i w 15 roku przyszła taka ckliwa myśl, a dokładnie to był... Yy, przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, to bardzo szybka szkoła edukacyjna, bo technikum robiłbyś 4 lata, a tutaj właściwie w rok ci to zajęło. Nie, bo dalej nic nie umiałem i tutaj dochodzimy do 15 roku stycznia, lutego, gdzie pojmowałem to bardzo szybko i mówię, ej, Ryby nam nie wyszły, wrzućmy filmik w internecie, jak się wymienia tarczy i klocki. Zaczęliśmy we dwóch i w sumie całą ekipą, było takie trailer, intro, ale jak przyszło dalej do robienia tego, to tylko sam zostałem pchać z tą karuzelą, nie? No jak ktoś się wykruszył, powiedział, że nie, mu się nie chce. Ja mówię, dobra, myślę sobie, mi zależy na tym, bo dla mnie to jest redukcja kosztów, a sprawia mi to frajdę, że moimi rączkoma, rączkami, rączkami, rączkami robię to sam. No i tak zacząłem sobie coraz to odważniej, wiesz, to wahacze wymieniać, to całe Macpersony, a jak tego się uczy, tego. Pokazywałem widzą mój etap ewolucyjny, który jest dalej na YouTubie. Czyli sam się też rozwijałeś. Oni tak, się rozwijali czas. oglądając, bo, tak, bo, tak, bo też się uczyli, ale przy okazji chyba może też była taka motywacja, potem, ty no jak on się uczy mechanikowie, to ja też może spróbuję. Tak, I ludzie tak, zaczęli popróbować. Tak 15, 15 rok sobie przelecieliśmy. Skończyłem 15 rok, jak dzisiaj pamiętam, na 800 subskrypcjach, 10 filmach i paru wyświetleniach. No i wtedy usłyszałem gdzieś tam u mnie na wsi, bo już przyjeżdżałem, już miałem działkę tam u mnie na wsi, że stary głupek się wygłupia przed kamerą. No wtedy miałem 29 lat, już nie tak, wiesz, no dalej nie jestem stary, ale dobra, no jakby mówię... Ludzie wiesz, patrzą ja, inaczej, wiesz? No wiem, bo z kamerą to tylko może gimbaza biegać, nie? No i punkt zapalny, czyli moja małżonka obecna, <śmiech> mówi, stary głupek, zostaw to, bo tu kasy nie ma, siedzisz, nagrywasz, montujesz, kasy w domu nie ma i w ogóle, nie? Nic z tego nie będzie. Ja, mówię, ja nie wiem, czy coś z tego będzie, bo ja nie znałem YouTube'ów, że to w ogóle wiesz, kiedyś się będzie zarabiać i tak dalej. Jakby idea mną pędziła, ja by ty, ja ci jeszcze mówię, udowodnię, mówię, nie? że coś z tego będzie. Na, na, na przekór. Na przekór, okay. totalnie, nie zrobisz tego, zrobię, potrzymaj mi piwo. E, wyszedłem przed kamerę, to był 22 grudnia 2015 roku, w garniturze z tym imidżem, który mam teraz obecnie, obecnie zapowiedziałem, że słuchajcie, skoro tak robimy, ja mówię, to zróbmy od stycznia 16 roku vloga, jak zacznie przygodę z mechaniką pojazdową, gdzie krok po kroku, i to jest... Siemanko, witam serdecznie wszystkich widzów, wszystkich subskrybentów, wszystkich bojowników, przede wszystkim wszystkich motokilerowiczów, wszystkich ludzi, dzięki którym ten kanał rozwinął się do tego stopnia, 
jakiego jest teraz. Dzisiaj nic nie będziemy psuli, dzisiaj nic nie będziemy naprawiali. Chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście. Dzięki Wam się rozwinęliśmy, dzięki Wam będziemy się rozwijać. Będę się z Wami uczył i pokazywał Wam, jak się uczy tej mechaniki pojazdowej, wszystkich zagadnień, wszystkich problemów. Zróbmy serię czas na Tunic Made in Poland i w ogóle zróbmy to. Wszyscy, wow, kurde, zróbmy to. No i co, mamy styczeń, startuję z tą serią, walę raz w tygodniu, dorzucam drugi odcinek. Ale już jaką miłośnicę? Cały czas jaką miłośnicę. Cały czas. Cały czas nazwa nie została zmieniona, logo minimalnie się zmieniło. To fajne, to fajne. No ale nie, fajne, że to taka konsekwencja. Tak, kiedyś to była najdłuższa nazwa kanału w Polsce. Miłośnicy czterech kółek, zrób to sam. No i co? No i jest. No jak mnie nie jak spłaszczam. Jak widać, nie, nie okazało się, że przyszedł tak. jakiś pr więc powiedział, nie no, wiesz co, to, to, to się musi uczyć. No weź to ale nie zrobisz tego. Nie, nie, nie. No, no właśnie to. Wyszukuję, Google sam skrócił, bo pisz sobie, że 4 k wychodzę ja. E, no i słuchaj, zaczyna się 16 rok i nagle, wiesz, największy kanał na YouTubie to był Zahar i Waldek, motodoradca o, tak. wtedy, moto. E, gdzieś z mechaniki był chyba Krzysztof Motronik i był profesor Chris, których jeszcze nie znałem, bo wtedy nie oglądałem tych kanałów. No i robiłem swoje. No i co, mamy koniec 16 roku, stałem się największym kanałem motoryzacyjnym od skakowania 100 000 tysięcy wszystkim, e, kończąc wynikiem 200 tysięcy widzów. I już tam zaczynając zarabiać jakieś pieniążki z wyświetleń, z pierwszych współprac. Co pozwoliło mi powoli Jeszcze. gasić ten wiesz, długi i przejść z taksówki. To też widzowie na bieżąco wiedzieli, bo już miałem kanał vlogowy i o tym informowałem, że super, zaczynam zarabiać, dzięki temu mogę piznąć tą taksówkę, zostać z Wami. Pojawiły się nowe serie, hit, hit, hit. bo już absorpcja, to nie jest wzięcie kamery, cześć, siema. Nie, no przygotowali jednego odcinka takich furmarzeń, to jest dwa tygodnie nagrywania, dziesiątki osób i tak dalej. Mechaniczny tak, odcinek. Zobacz, wymiana z rządu. Bardzo trudny do pokazania. Mechanikę pokazać jest, no właśnie, mechanikę jest bardzo trudno pokazać. Ile razy musisz jeszcze raz pokazać? Wejść tam z kamerą, spróbować włożyć tą kamerę do środka, a, do tego silnika, a, a do czegoś, czy pokazać coś. Komentarze. A źle klucz włożył, zobacz, debil do dzisiaj nie umie klucza trzymać. No umiem trzymać klucz, tylko tu stoi operator, ja jestem praworęczny. Tu jeszcze jest lampa. Trzeba to jeszcze lewą ręką złapać, a to prawo. I jeszcze wiesz. operator ci cały czas mówi, wiesz co, no odsłoń mi, bo nie, nie widzę. Nie widzę, nie widzę, nie widzę. Nie żeby zmienić jest. kąt, zmienić kadr, czy cokolwiek, Ale, żeby bo, można było to pokazać. skomentować, wiesz, to pamiętasz, jak były mecze, jak byliśmy mali i w domu rodzice oglądali, tata oglądał mecz, no strzelaj, no jak ty się ruszasz. Ja bym no, strzelił. No. Ja bym strzelił, no, no jak ja bym to zrobił, a teraz tak. właśnie, chyba tata, chodź zrób. No tak, ale wiesz, ale fajne jest to, że rzeczywiście często ta krytyka to jest po prostu. Ona nie wynika może ze złej woli, tylko z, nie, z niewiedzy, jak powstaje taki materiał. Że żeby nie, ten klucz krytykę, pokazać tam coś, to musisz mamy coś już dzisiaj po tylu latach na scenie rozróżniam ją jako konstruktywną, a taką, którą po prostu wykopuję, bo jest po prostu plucie jadem. Ciągle jest plucie jadem, plucie jadem. Słuchaj, Mam lubi takich... sadomaso, to nie wchodź do mnie na kanał <śmiech> i się nie sadomaso i na moim widoku. Jeżeli ja nie lubię na przykład jakiegoś programu w telewizji, to go nie oglądam na siłę, żeby sobie pluć jadem. No to jest proste. <śmiech> tak by się wydawało, ale nie, to, nie. nie. Ale wiesz, ale to wtedy stracibyś motywację do życia. Nie jeden by stracił, no, bo żyje tym, że pluje jadę. Wiesz, wiesz, ale no przyszło to do tego, że procent nienawiści do mojej osoby od 15 roku jest ten sam do dzisiaj, czyli 1,4%. A to ze statystyk widzisz łapki. Mm -hmm. Okej, okay, no tak. Tylko 1%, 1,4% od 100 tysięcy, od miliona 300 to już jest większa armia żołnierzyków. Dobra, to wróć, bo jakby bo ja mam w końcu te pytania. Wiesz, przeszliśmy już 7 lat czy 10 lat Twojego życia, a ja jeszcze pytania właściwie nie zadaję. No, tak jest. Mówisz o, o, o tym, że no są ci hejterzy, okej, okay, dobra, oni sobie żyją, niech, niech oni żyją w tym swoim świecie, zostawmy ich, bo to nie. Jak odbierasz tych innych fanów? Czy oni cię kleją, oni cię budują, oni tworzą też ciebie, twój kanał? Czy, czy raczej starasz się nie zwracać na nich uwagi? Miłośnicy czterech kółek to nie jest kanał, tylko to jest populacja, ja tak to nazwałem, bo nie ma związku takiego, jeżeli ja słyszę aktora, jeżeli ja słyszę jakiegoś celebrytę, czy twórcę nawet, że a, pff, wiesz, w dupie widzów, no nie, 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 hej, hej, hej. Jesteś tylko dlatego, że są ci widzowie. No, tak, Gdyby ich nie tak. było, nie byłoby ciebie. Więc tak, wiesz, bez przesady, nie? Bardzo pozytywnie, słuchaj, od 16 roku, mimo że do, do dzisiaj trochę się, może nie wygląda to teraz, jak rozmawiamy, że z luźną miękka guma, jak to się mówi, ale dalej potrafię być... E, Skrępowany? Zawstydzony, skrępowany, kiedy jest bardzo dużo, teraz wiesz, wyjeżdżam od was, jadę do Szczecina i tam będzie pewnie z tysiąc ileś osób na mnie parło, wiesz, siema. Staram się naprawdę z każdym zrobić zdjęcie, jeżeli mogę pogadać, jeżeli jest odpowiednia sytuacja. I od początku tak było, przychodzili ludzie, przyszedł dziadek, 78 lat, z synem i z wnuczkiem, wnuczek miał 26, okazało się, że dziadek oglądał, zaprosił syna, zaprosił wnuczka i cała rodzina oglądała. Teraz był festyn u mnie na wsi, zaprosiłem przez vloga, nie chciałem mm -hmm. z dużego kanału, bo już zadeptali tą wieś, no przyszło może z 600-700 osób, z każdym starałem się, wiesz, zbić pionę, pogadać i tak dalej. Super odbieram widzów, ale dochodzimy do sytuacji, słuchajcie, no może ja wam tak zajawię i tobie też. Whitney Houston film, Bodyguard. Mm -hmm. Kojarzysz pana, jasne, przez nie, no, którego oczywiście. musiała mieć ochroniarza? 
No, doszło do sytuacji takiej, że mam teraz taką sytuację, w której no, już pisma poszły na prokuraturę i tak dalej. Przerodziła się miłość do mnie, że jest fascynacja no, no, no. moją osobą, rozczarowanie niewygraniem któregoś konkursu, bo uważał w swoim mniemaniu, że był że najlepszy w tym, co zrobi, że to on spośród tych 300 tysięcy osób do stalkowania mnie w internecie, na YouTube i tak dalej, obrażania, wygrażania, szantażowania, grożenia, pobicia i tak dalej. Przyszedłem do, to blisko do fizyczności, do, do fizyczności nie? Jakby mówię, wiesz, no, dla mnie to jest żaden, wiesz, bić się to tak naprawdę jest najniższa półka, jaką można zrobić. Dla mnie te wszystkie no tak, fejmy i tak zgadza. dalej. Tak, to, to jest no, dalej to jest... takie Warsaw Show i Big Brother. No, dla mnie to jest nie warte w ogóle zachodu i czego znaczy, innego. Przykre jest, że ale no, niestety wracamy, ma to swoich fanów i widzów. Tak? No okej, okay, ale jeżeli nie umiemy rozwiązać konfliktu słownie, to znaczy, że mamy problem intelektualny. Jeżeli ktoś Skawać. próbuje ze mną rozwiązać jakiś konflikt, którego ja nie mam z nim i próbuje się ze mną bić, no to dla mnie to jest idiota po prostu. Znaczy, no tak, no, znaczy, znaczy, że argumentacja jest na tyle silna, że jej nie ma. Dokładnie i wiesz, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ja sobie na to nie pozwolę, bo wiesz, o ile jeszcze gdzieś tam na solo bym kogoś złapał, obrócił mi do góry nogami, bo też w swoim życiu parę lat kickboxing zawodowo trenowałem i jakby wychodzę z założenia, że jak już muszę, to już to trzeba, mówi. mając dwa metry wzrostu. No wiesz, ale nie, to nie tędy droga, więc mówię, wytnijmy to prokuraturą i tak dalej, bo tam już za bardzo poszło ostatnio. Mm-hmm. Eee, zresztą to mi dopiero moi ludzie pokazali. Maile, jakieś, wiesz, filmy nagrywane i tak dalej, człowiek. A co, on nagrywa filmy ta, do ciebie, te hejterskie ta, 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 ta. i tak dalej? Nie mogę mówić, bo nie będę robił zasięgu, no nie? ale... Nieprawdopodobne, ile człowiek poświęca czasu ta, na to, żeby kogoś nie ale lubić. Ale to masz wszystkie etapy ale życia. Ale kogoś nie przeszedł. lubić, ale wiesz, o co chodzi. Ale kocha. Lubi, uwielbiał to? i teraz nienawidzi. No dobrze, ale i poświęca czas na to, żeby ciebie nie lubić. Tak, tak, żeby nie lubić. Zamiast przychodzi z Poświęca czas na to, żeby kogoś kochać, nie wiem, lubić coś, szanować. Więc doszliśmy do takiego momentu, w którym też tak jest. Zarąbistym e, w ogóle teleskopem, takim w ogóle taką obrotówką, o, taką planetą dla mnie było Forum Mechanika, które w 2008 roku otworzyło e, swój wątek, czyli M4 Garaż, mhm. otwieram pierwszy warsztat, czyli warsztat widziany oczami youtubera. Zresztą pozdrawiam wszystkich chłopaków, na tych, co mnie nie lubią. E, I tam było ciśnięcie po mnie łacha, 18, 19. 20. Nagle się obróciło troszeczkę. No ale, mówisz, pierwszy warsztat. Ale że co? No, wiesz, złożyczenie, że to nie wyjdzie, że to się nie uda i tak dalej. I tak dalej. A, tak. Cześć wszystkim, witajcie w M4K Garaż. Pewnie tak, czyli ma... typowa polska cebula. Tak, okej. Okay. Ja mówię, szanuję wszystkich i tak naprawdę wiesz. E, pierwszy warsztat, drugi warsztat, trzeci warsztat, czwarty warsztat, piąty warsztat teraz w otwarciu. No jakie tam się już pozmieniały nastroje? Połowa jest troszeczkę tak, połowa jest troszeczkę nie. Bo jakby zobaczyli, że ja wiesz, nie robię czegoś od dupy, że mam zaplecze techniczne, mam ludzi, z którymi współpracuję, standaryzuję to, formalizuję i tak dalej, bo to nie wyprzedzam na następnego pytania, już nie będę wchodził w szczegóły w trykę garaż. Przepraszam. To spokojnie, e... spokojnie, wiesz co? Powiem ci, to jest bardzo przyjemne, bo właściwie tak sobie myślałem, usiądę, napiszę, to tylko dwie rzeczy na pewno jeszcze zadam, a tak naprawdę to proszę ci bardzo, wiesz, jakby... Nie, ale wiesz, to jest bardzo no, ładnie świat. Forum Mechanika właśnie mi pokazało, że można zrobić kick flipa i być troszeczkę neutralnym, wiesz, tą i tą stronę, a... I nie trzeba wchodzić w konflikty. Nie, nie trzeba wchodzić w konflikty, bo najgłupszym, co jest, jeżeli M4 garaż się otwiera w okolicy, to są te małe warsztaty, jeszcze z patologicznym zapleczem, takim bardzo, gdzie się oszukuje klienta i tak dalej, uważające, że kiedy ja otworzę warsztat, to wszyscy nie będą mieli pracy. Serio? Oni już nie mają czasu na robienie aut, a uważają, że jak dostawię cztery stanowiska, to zabiorę cały chleb z rynku. Tak, i jeszcze, jeszcze w dodatku przez to oni padną, gdzie prawda jest taka, że dzisiaj do mechanika się dostać zawsze jest trudno. Oczywiście, że jest... Jak robisz dobrze do... swoją robotę, to będziesz ją robił, koniec Dobrze, kropka, uczciwie i, tu nie ma i przejrzyście. Oczywiście. To jest taka podstawa. Okej, okay, mam plan na M4 Kagarasz, ale o to może później to będzie stupnięcie. Ale... Będziesz w Warszawie? 